the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You die, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon, brothers and sisters in Christ, and welcome to our Worship Wednesday, where we gather as one family and as one community to honor Him, to praise Him, to give Him thanks for everything that He has done in our lives. By the way, brothers and sisters in Christ, my name is Jay Tropicales, and I am a missionary from MFC Youth. Before we worship the Lord this afternoon, mga kapatid, meron po ang katanungan sa bawat isa sa inyo. At ang tanong po na iyon ay kailan po yung huling pagkakataon na kayo po ay nakarinig o nakatanggap ng isang magandang balita. Alam niyo po mga kapatid, I would like to share with you kung paano naging tapat at totoo ang Diyos sa buhay ng pamilya namin. Dahil nga po sa sitwasyon ng aking kuya na nung isang taon po ay nakaranas ng stroke, at dun sa pagkakastroke niya po ay siya po ay na-diagnose din na meron siyang level 3 uh, chronic kidney disease. At sa findings po ng doktor, sa pagkakadiscover na siya ay may level 3 CKD, yung percentage po ng kidney niya, yung functionality ng kidney niya ay 40% na lamang. Pero alam niyo po, just last week, we have received this good news coming from uh, his nephrologist. Sinasabi po nung doktor niya sa kidney niya na nag-heal daw po ang kanyang kidney na kung saan coming from 40% functionality, ito po ay naging 69% na 
At totoo po na tapat at totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako, lalong higit sa paulit-ulit naming dasal sumula po nung siya ay nagkasakit. Alam niyo, brothers and sisters in Christ, naniniwala ako na ikaw din may hiling at dalangin sa Diyos na sana makatanggap din ikaw ng milagro, katulad ng milagro na natanggap namin. Ikaw din meron kang hiling at dalangin sa Diyos na sana magkaroon na ng kapayapaan sa loob ng inyong pamilya. Ikaw din, meron kang hiling at dalangin sa Diyos na sana yung kamag-anak mo na merong sakit, siya rin ay gumaling. At katulad mo, meron kang hiling at dalangin sa Diyos na sana matapos na ang lahat ng pagsubok at hirap na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Alam niyo mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa inyo na walang sikreto maliban sa pananatili, sa presensya at pagmamahal ng Diyos. Dahil kung tayo ay mananatili sa presensya at pagmamahal ng Diyos, hindi din siya magdadamot na ipakita ang kanyang milagro sa lahat ng pinagdadaanan at buhay na mayroon kayo mga kapatid. At naniniwala po ako na ang pinakamagandang milagro na pwedeng mangyari sa ating buhay ay sa pamamagitan na pagsubok, sa pamamagitan na ating mga pinagdadaanan, tayo ay mas napapalapit sa Anya. Kaya po ngayong hapon na ito, mga kapatid, let us worship the Lord at tayo po tayong lahat, magpasalamat tayo kasi sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nananatiling apat at totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Let us all stand up at pasalamatan po natin ang Diyos. And I invite you to do the sign of our salvation in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the blessing of our God. We praise the Jesus. We glorify Him. We magnify Him. Oh!
our God is our leader. Let's do this with all our heart.
Yeah.